డిసీజ్ అని వస్తే ప్రాబ్లం ఫ్రమ్ కన్వెన్స్ ఎకనామిక్స్ ఫ్యాకల్టీ మీకు ఈరోజు వచ్చేసి నేను కరెంట్ అఫేర్స్ కింద ఒక టాపిక్ తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సార్ ఈ టాపిక్ వచ్చేసి ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అవైలబుల్ సార్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ టాపిక్ నుంచి క్వశ్చన్ కంపల్సరీ అవుతారు ఆ టాపిక్ పేరు వచ్చేసి ఏంటంటే ఇక్కడ మ్యాన్ బుక్ అర్ ప్రైస్ ఎస్ సార్ టాపిక్ పేరు వచ్చేసి మ్యాన్ బుక్ అర్ ప్రైస్ మ్యాన్ బుక్ అర్ ప్రైస్ ఈ మ్యాన్ బుక్ అర్ ప్రైస్ అవార్డు ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారు అనేది మనకు కావాలి అదేవిధంగా మ్యాన్ బుక్ అర్ ప్రైస్ అవార్డు వచ్చేసి ఏ రంగాల్లో ఏ రంగాల్లో చూసిన వ్యక్తులకు మ్యాన్ బుక్ అర్ ప్రైస్ అవార్డు ప్రదానం చేస్తారని మనకు ప్రధాన అసలు ఈ మ్యాన్ బుక్ అర్ ప్రైజ్ వచ్చేసి ఏ రంగంలో కృషిస్తున్న వాళ్ళకి ఇస్తారంటే రచయితలకు సార్ నచ్చి రచయితలకు అంటే నవల రచయితలకు ఈ వాళ్ళు ప్రదానం చేస్తారు ఎవరికి సార్ నవల రచయితలకు ఇస్తారు రచయితలకు ఇస్తారు ఆ నవల అనేది కూడా ఎలా ఉండాలి అంటే ఎలాంటి నవల రచయితలు ఎవరిని ప్రదానం చేస్తారంటే ఊహాజనితమైనటువంటి నవల సార్ ఊహాజనిత కల్పితమే అంటే నవల అనేది కల్పితమే అంటే యథార్థ సంగతిలో జరిగినటువంటి విషయాలను పరిగణలోకి తీసుకొని ఆ ఊహించి ఆ జరిగినటువంటి విషయాలను యథార్థంగా జరిగిన విషయాలను యథార్థంగా కల్పితం చేసి కలిత పాత్రలతో తయారు చేయబడిన నవలకు ఎవరు ప్రదానం చేస్తారు ఈ వాడు ఎప్పుడు స్థాపించారంటే స్థాపించిన సంవత్సరం నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ఎవరిని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేశారు మ్యాన్ బుక్కర్ పై ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయడం ఇయర్ వచ్చేసి ఎప్పుడంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ఎవరిని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేశారు ఈ అవార్డు ఎక్కడ ప్రధానం చేస్తారంటే ప్రధానం చేయు ప్రాంతం ప్రధానం చేయు ప్రాంతం వచ్చేసి ఎక్కడ ప్రధానం చేస్తారంటే లండన్ నగరం సార్ లండన్ అనేది ఏ దేశ క్యాపిటల్స్ ఇక్కడ బ్రిటన్ క్యాపిటల్ సార్ లండన్ నగరం నుండి ఎవరిని ప్రతి సంస్థ ప్రధానం చేస్తారు ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ఎవరిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నాటి నుండి నేటి వరకు ప్రతి సంవత్సరం ఎవార్డు ప్రధానం చేస్తూ వస్తున్నారు ఈ అవార్డు కింద ప్రైజ్ మనీ ఎంత అంటే ప్రైజ్ మనీ ప్రారంభంలో వచ్చి సీ టూ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ బ్రిటిష్ ఫార్మ్స్ ఇచ్చేవారు సార్ ప్రారంభంలో ఎంత ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ బ్రిటిష్ ఫార్మ్స్ను ప్రధానం చేశారు ప్రస్తుతం ఎక్కిస్తున్నారంటే ప్రైజ్ మనీ వచ్చేసి ప్రస్తుతం వచ్చేసి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ బ్రిటిష్ ఫార్మ్స్ ఇస్తున్నారు సార్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ బ్రిటిష్ ఫార్మ్స్ను ప్రజెంట్ ప్రధానం చేస్తూ ఇస్తున్నారు సార్ సరే ఈ అవార్డుని వచ్చేసి ప్రారంభంలో మొదటిసారిగా ఎవరు అందుకున్నారు ప్రస్తుతం ఇటీవల కాలంలో ఎవరు అందుకున్నారు అనేది మనకు కావాలి సార్ ఈ అవార్డును నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో తొలిసారిగా ఎవరు అందుకున్నారు ఏ రచయిత ఆ రచయిత రచన ఏది అనేది మనకు కావాలి సార్ ఆ రచయిత పేరు ఏమిటి పిహెచ్ న్యూబి అనేటువంటి పిహెచ్ న్యూబి అనేటువంటి బ్రిటిష్ రచయితకు వచ్చింది సార్ బ్రిటన్ రచయితకు ఇచ్చారు సార్ ఏ రచనకు ఇవ్వడం జరిగిందంటే ఏ రచయితకు పిహెచ్ న్యూబి అనే రచయితకు ఏ రచనగా ఇవ్వడం ప్రధానం చేశారంటే సంథింగ్ టు ఆన్సర్ ఫర్ సంథింగ్ టు ఆన్సర్ ఫర్ అనేటువంటి నవల గాను ఎవరు ప్రధానం చేశారు సంథింగ్ టు ఆన్సర్ ఫర్ అనేటువంటి నవల గాను పిహెచ్ నిబి నుండి మొదటి మొదటి పిహెచ్ నిబి నుండి వ్యక్తి రచయితకు తొలిసారిగా ప్రధానం చేశారు మనకు ప్రారంభంలో ఈ అవార్డు ఈ ఎక్కిస్తారు తర్వాత కాలంలో మనకి ఇటీవల కాలంలో ఈ మ్యాన్ బుకర్ ప్రైజ్ అవార్డు అందుకున్నటువంటి గ్రహీతల గురించి మనం ఇక్కడ వివరిస్తాం సార్ ఇటీవల కాలంలో అందుకున్నటువంటి గ్రహీతల గురించి మనం ఇక్కడ వివరణ ఇస్తాం సార్ ఇందులో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో వచ్చేసి ఎవరికి అందించడం జరిగిందంటే మాలోన్ జేమ్స్ సార్ మాలోన్స్ మాలోన్స్ జేమ్స్ అనేటువంటి రచయిత సార్ మాలోన్ జేమ్స్ అనేటువంటి రచయితకు అందించడం జరిగింది సార్ ఈ మాలోన్ జేమ్స్ అనే రచయిత ఏ దేశానికి చెందినం అంటే జమైకా రచయిత సార్ జమైకా రచయిత ఈ జమైకా రచన మాలోన్ జేమ్స్ అనే రచయితకు ఈ అవార్డు ప్రధానం చేశారు ఈ రచనగా ఈ అవార్డు అందించడం జరిగిందంటే ఏ బ్రిక్ ఇస్ట్రీ సెవెన్ 
every piece
వెన్నా తిని ఎవరెస్ట్ ఇందులో మార్గరెట్ ఆర్ట్వుడ్ అనేవాళ్ళు వచ్చేసి ఏ దేశానికి చెందిన రచయిత అంటే మార్గరెట్ ఆర్ట్వుడ్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఏ దేశానికి చెందిన రచయిత అంటే కెనరా రచయిత బెర్నాట్ ఎవరి బెర్నాట్ డెనీ ఎవరిస్ట్ అనేటువంటి రచయిత వచ్చేసి ఏ దేశానికి చెందిన రచయిత అంటే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ సార్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ రచయిత ఇద్దరికి తొలిసారిగా సంగీతంగా ప్రదానం చేయడం జరిగింది తొలిసారిగా సంగీతంగా ప్రదానం చేశారు ఇందులో మార్గరేట్ అవుట్ రూట్ అనేటువంటి రచయిత ఏ నవల కానీ ఇచ్చాడో అదేవిధంగా బెర్నా డెనీ ఎవరిస్ట్ అన్నటువంటి అన్న రచయితకి ఏ నవల కానీ ఇవ్వడం జరిగింది అనేది మనకి కావాలి సార్ ఇందులో తీసుకుంటే మార్గరేట్ ఆర్ట్ అట్ ఊట్ అనేటువంటి రచయిత ఏ నవల రచించడం జరిగిందంటే తీసుకున్నప్పుడు ద ఎస్టామెంట్ ఎస్టామెంట్ అనేటువంటి నవల గాను రచించడం జరిగింది బెర్నా డిని ఎవరిస్టోన్ నవల వచ్చేసి ఏమిటే గర్ల్స్ గర్ల్స్ ఉమెన్ అండ్ అదర్స్ అనేటువంటి నవల గాను ఇతనికి అందించడం జరిగింది సార్ నెక్స్ట్ వన్ సార్ మనకి ఇంపార్టెంట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సార్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో మ్యాన్ బుకర్ ప్రైజ్ అవార్డు ఎవరికి ప్రధానం చేయడం జరిగిందంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో మ్యాన్ బుకర్ ప్రైజ్ అవార్డు రచయిత డగ్లస్ టువర్ట్ డగ్లస్ టువర్ట్ టువర్ట్ అనేటువంటి వ్యక్తి అందుకున్నాడు ఇతడు స్వరా స్వదేశం వచ్చేసి స్కా స్కాటిష్ రచయిత సార్ స్కాటిష్ రచయిత కానీ ఇక్కడ నివసిస్తున్నానంటే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అని యుఎస్ఏలో నివసిస్తున్నాడు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అంటే స్కా స్కాట్లాండ్ వచ్చేసి యునైటెడ్ కింగ్డమ్ తిరిగి వస్తుంది ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు ప్లస్ అమెరికా పౌరసత్వం కూడా కలిగి నివసిస్తాడు ప్రస్తుతం అమెరికాలో నివసిస్తున్నటువంటి స్కాటిష్ రచయితగా తీసుకోవచ్చు సార్ డగ్లస్ డగ్ డగ్లస్ స్టూవర్ట్ ఏ రచన అయితే ప్రభావం అంటే సుగ్గి సుగ్గి బెయిన్ సుగ్గి బెయిన్ అనేటువంటి నవల సార్ ఈ సుగ్గి బెయిన్ అనేటువంటి నవల్లో ఇతడు దేని గురించి వర్ణించడం జరిగిందంటే స్కాట్లాండ్ రాజధాని నుండి స్కాట్లాండ్ క్యాపిటల్ వచ్చేసి ఏదంటే గ్లాస్కో గ్లాస్కో నగరం సార్ స్కాట్లాండ్ క్యాపిటల్ సార్ గ్లాస్కో నగరంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో గ్లాస్కో నగరంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలను ఇతివృత్తంగా తీసుకొని నైన్టీన్ ఎయిటీలో స్కాట్లాండ్ క్యాపిటల్ నుండి గ్లాస్కో నగరంలో జరిగినటువంటి కొన్ని అంశాలను ఇతివృత్తంగా తీసుకొని అనేది జీవిత గాథను తనకి జీవిత చరిత్రను ఇతడు రచించాడు ఆ నవల పేరు సుగ్గి బెయిన్ సార్ సుగ్గి బెయిన్ అనేటువంటి నవల సార్ సుగ్గి బెయిన్ అనే నవల ఈ యొక్క నవలను ఇక్కడ సార్ గ్లాస్కో నగరంలో జరిగిన యథార్థ సంఘటన ఆధారంగా ఈ నవలను రాయడం జరిగింది ఈ నవల ఇది ఈ యొక్క స్టువర్ట్ డగ్లస్ స్టువర్ట్ యొక్క ఆత్మకథ కూడా తీసుకోవచ్చు ఆత్మకథ అక్కడ తీసుకోవచ్చు అయితే సుగ్గి బెయిన్ అనేటువంటి ఈ నవలను గతంలో ఎవ్వాడు అందుకో ముందు పరిచయించే ముందు ముప్పై మంది పబ్లిషర్ని ఇతను సందర్శించాడు ముప్పై మంది పబ్లిషర్స్ కూడా ఇతని అంటే ముప్పై మంది పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళు కూడా తిరస్కరించడం జరిగింది సార్ తిరస్కరించడం జరిగింది కానీ దీన్ని తర్వాత కాలంలో ఎవరు ఏ యొక్క సంస్థ దీన్ని పబ్లికేషన్ చేయడం జరిగిందంటే పబ్లిషర్ వచ్చేసి దాని పేరు వచ్చేసి సార్ ఫీ కార్డ్ ఫీ కార్డ్ ఫీ కార్డ్ అండ్ స్టాక్ విత్ మిలాన్ ఫీ కార్డ్ మేక్ మిలాన్ ఫీ కార్డ్ అండ్ స్టాక్ మిక్ మిలాన్ వంటి పబ్లిషర్ వాళ్ళు ఈ స్విగ్గీ బెయిన్ వంటి నవలను విడుదల చేయడం జరిగింది సార్ అయితే ఈ అవార్డును డగ్లస్ స్టువర్ట్ అందుకున్నటువంటి ఎన్నో స్కాటిష్ రచయిత ఎన్నో స్కాటిష్ రచయిత అంటే 